。大家好，我是邱平，我还在山西。通过航拍的画面，我们可以看到悬崖绝壁上面竟然建造了很多建筑，这跟我们之前看的一些悬空式、悬空道观有点类似啊。通过画面可以看到，去这个建筑呢，必须是走那种悬空栈道，看起来是非常惊险。我查了一下资料。去这个悬空建筑啊，不光是走那个悬空栈道，而且呢还要在绝壁上攀爬，以及呢要穿过山体的一些小隧道，算是非常惊险吧。现在呢，我们就去这个地方走一走。这里是在山西的芦崖山里面，这一块呢也是风景区，海拔两千来米，非常凉爽啊，也算是一个避暑胜地。山西的北部在下。天是很多人来避暑的，现在开始爬山了。这一块是景区，现在也是收门票的。我问了一下旁边从上面走下来的人说，爬上去差不多要一个小时，如果走得慢的话，可能还不止。在这里呢，他们说是分为两段，一段呢是这样相对来说好走一点的山路，另外一段呢上面是比较陡峭。去看那个悬空建筑，第一段路是有两种方式。一个呢是我们徒步上去，另外一边呢是骑马的，下面这条小道路就是骑马走上去的。当然，骑马肯定也是收费的。很多景区啊，一般都会有额外的通行方式，比方说那种台的，那这里骑马肯定对一些老人、小孩是比较友好。你像我就准备走上去了，走了十多分钟就看到那个悬空建筑了。现在离我的距离还有点远，大家仔细看看。非常高啊！估计垂直的话，在那个位置离地面可能都有两百来米，离我现在可能就更不得了了。我现在看到的是其中一座悬空建筑，在这里就看得比较明显一点，左边也有，右边也有，看起来是有好几栋，并且在这个顶部啊还有建筑，上面应该是属于寺庙。那么我们得爬上去，肯定得花一段时间的。那在这里呢，我们还能看到一些那个悬空栈道了，看的是比较明显。我查了一下资料，去这个建筑走悬空栈道是一部分，另外一种呢肯定是绝壁栈道，就是从底部到上面，听说是非常惊险，因为这个毕竟是在悬崖绝壁上面嘛。另外一种通行方式呢，就是当时为了在这个绝壁上面建造悬空建筑，工匠呢。在山体内部打通了一条隧道出来，因为绝壁栈道有些地方呢是没法架栈道的嘛，只能是在崖壁里面开凿了。继续往前走吧，估计今天在这个地方要待四五个小时，一个是比较远，另外一个呢是我不太喜欢爬山，爬山会比较慢一点。在这个地方还碰到卖拐杖的，这个应该是当地的村民他自己做的，然后挑上来。卖，因为确实爬山是有一点累，有个拐杖会好一点点。我本身车上有的没有带上来。现在是走完了第一阶段，来到了一个平台，在这里看到很多马匹。从下面到这里骑马是六十块钱，从这里呢再骑马到半山腰大概是一百块钱。这里上去呢是有两条道路，第一呢是从这里直接上去，算是我们刚才说的第二阶段。当然了，这里第二阶段大概又是分为两部分。第一部分呢，就是我们现在看的比较明显的那个台阶，比较好走一点。然后走完台阶，在那里呢，还有比较陡峭的，就跟我们前段时间在陕西那个山寨看到那个比较惊险的栈道是类似。走完那个惊险的栈道，上面呢就有很多建筑，然后一直沿着绝壁，有悬空栈道，有那个隧道。通往其他那个悬空建筑，最后那边是有一座寺庙，走起来是比较惊险的。然后从那边下山，而骑马的话就是另外一个方向，相当于是反方向，从那个寺庙一路沿着这个栈道，然后从这边台阶下来。现在我们就准备上去了。这里总共是有三百六十五个台阶，不知道是现在修的还是以前就有的。这条通道还有一个名字叫做回音街。意思是说，你走在这个上面呢，会有回音出来，在现场走起来，听起来感觉好像是有一点点，还有一点感受就是爬这个栈道有点吃力啊，比较累，主要是我身上背的东西比较多。
，反正走这个台阶是走走停停。我是这样，包括前方其他的人也是这样。这个确实是比较高，比较陡峭。本身这里海拔呢就比其他地方高一点。说句实话，走到这里呢，我有一点打退堂鼓的感觉，因为确实是比较累。刚才我看到很多人走完第一阶段，就是下面那个平台，他就不往前走了，因为看到这么陡峭的台阶以及上面那些比较惊险的悬空栈道，他们就不敢走了，就全部回去了。我后面想了想，既然到这里来了，那还是走完全程吧。刚刚那个台阶已经走完了，现在来到的地方应该算的是去悬空建筑路上最惊险的一段，就是在这一块。完全是在绝壁上面弄成的一条小道路，非常窄呀，并且呢，你上去的时候一定得抓住铁链，要不然基本上就一定会摔倒的。现在我们来挑战一下，比较难走啊，这个可能跟我们之前走的剑门关以及陕西志丹县的那个山寨差不多。你看看。完全是没有完整的道路的，只是说在这个石山上面弄了个铁链让大家攀爬，就是这一阶段，基本上是垂直的，怪不得我打紧急的电话说，如果是下雨这里就不开放了，确实是不好爬呀。如果没有这个铁链，我都不敢上来，主要是我只能一只手抓着铁链，另外一只手拿着相机。站在这里看的话，这个栈道基本跟下面就变成一条线了，在这里还碰到。几个人往回走，他们应该是从那边上来的，这应该算是一家人吧。站在这里看一看下去的路多么艰险，基本上跟地面是平行的。在这里一不小心，那滚下去就非常远了。那这两个应该是一家人，大人扶着小孩走。其实我感觉这样反而没那么安全，基本上小孩完全是靠着这个大人。说句实话，带小孩爬这样山，感觉还是不太好。因为毕竟还是要安全至上嘛，在这里还有一点被他们震撼到了，像现在下去的这位，我们可以称满奶奶了，她已经七十岁了，还这么利索，还能爬这个栈道，了不起呀、啊！完全看不出来有七十岁，一开始我以为就六十岁左右，而且还很利索，而旁边呢这些阿姨呢也都是六十来岁了，看不出来吧？六七十岁的人还能爬这个悬崖栈道，确实是。挺厉害的，前方那位奶奶胆子也挺大的，七十岁敢爬，还不用让人扶。你像他们在爬这个栈道的时候，还在交流，还在说话，确实是挺厉害的。你像我们现在看这个角度，就能知道这个到底有多陡峭了，因为看人站着就知道了。反正大家如果爬这些地方的话，一定要小心，再小心。我估计啊。很多人看到这么精简的地段，也不敢上来，怪不得很多人在下面第一个平台就返程了。看完了他们，现在轮到我继续往前走了。过完这一块最惊险的路段，上面就稍微好一点，还有一点台阶。刚才我们那里是完全没有台阶的。这一段惊险刺激的栈道还好不是太长，大概是一百到一百五十米。如果再长一点。估计来走的人可能就更少。站在高处看这个栈道，确实是挺吓人的。有恐高的话，就更不要爬这里了。你看前方那个平台，离这里是不是挺远的？还好这个地方算是比较偏僻，来的人不是太多。如果大家很多人走这个栈道的话，就更不好走了。走了差不多一个多小时，终于看到第一栋悬空建筑了。大概还有五十多米就到了，看这些建筑，肯定也是跟寺庙或者道观有关了。现在上去看看，是叫什么名字？走了差不多一个半小时，终于到了，快累惨我了。过了这一块就算是比较平坦的了。现在看到的第一栋建筑呢，就是观音殿，里面肯定是供奉观音菩萨的。那么我们也可以得知，整个这个崖壁上面的建筑应该是跟寺庙有关。它是十分巧妙的利用了崖上的天然石洞，在空间有限的悬崖半腰建成了面阔九米、近深十米的大殿，那算起来面积还是挺大的。这个建筑一看历史就比较悠久了。
我们现在就来说一下这个悬空建筑以及这个悬崖栈道大概是什么时候建立的。这个悬崖谷栈道是在山西宁武县呢，这是北方发现的唯一古栈道遗址，始建于唐朝贞元年间，大概是公元七百八十五年到公元八百零五年，到现在差不多一千两百多年了，历史还是非常悠久的。其惊险程度、险峻程度为国内罕见。悬崖栈道呢，是将悬崖上的几座始建于唐代的悬空寺连为一体，构成了我国佛教罕见的水平联动式悬空古栈道群，惊险绝伦，独具特色。为什么会有这样长的称呼呢？主要是整个这个悬空栈道啊，基本上是在一个水平面上面的。然后呢，不光是有悬空栈道，还有呢，在山地里面开凿了一些小隧道，所以说才是水平联动式的。这条栈道呢，我们现在参观的可能是大概一到两公里。那实际在唐朝那个时期，长度非常长啊，大概是有二十多公里。这么长的悬空栈道是极少见的。那么我猜想，当时。这些寺庙香火应该是比较旺盛的，要不然不会在悬崖上面开凿悬空寺。为什么会在这个崖壁上面建造寺庙、建造悬空建筑呢？这也是跟唐朝时期那个年代的特点有关。佛教从东汉传进来之后，到了魏晋南北朝就比较兴盛了。你看我们在河西走廊或者在山西其他地方看到的很多石窟啊。都是说从北魏那个时期开始建造的，这主要是由于北魏那个时期，上面那个皇帝、皇室都比较信奉佛教，后面到了隋唐也是如此。你像唐朝初年的唐高宗李治和武则天都比较信奉佛教，据说呢，当时李治还拜唐僧为师傅，他算是一个俗家弟子吧。后面。唐僧去世之后，李治呢还非常伤心。那武则天就更不用说了，他把自己比作弥勒佛的转世。那上层都比较信奉佛教，那全国各地呢都是如此。那个时候呢，在全国各个地方寺庙就很多，山西也不例外。后面到了唐朝中期，安史之乱发生之后，全国呢就可能发生了很多战乱。那么为了免受寺庙被破坏，可能很多人呢。就把寺庙建在大山里面，这是一点。还有呢，我们也经常说，寺庙道观呢要远离尘嚣，他们也是建在大山里面。还有一种说法是说，山西受到战乱比较影响，那寺庙呢才保存下来这么多。当然，今天我们看到的这些悬空建筑，始建是唐朝时期，后面肯定也是经过重修重建的。而这个栈道呢，是唐朝时期留下来的。整个这个栈道呢，是连接了观音殿、比卢殿、仙人洞、北天寺等十一处悬崖古刹。我们国家著名桥梁建筑专家毛以生教授将它和长城、运河并称为中国古大三大建筑奇迹。确实是如此啊！要在这样悬崖绝壁上面建造二十公里的悬空栈道、悬崖栈道，非常不容易的，估计也开凿了好久好久。我们从这个观音殿继续往前走，房屋的总体建筑呢是在地面上面，而外面这一块呢就是悬空的。在这里还看到一位修行师傅，那就证明整个这个悬空寺这一块还是有人在此生活的。走了一小段，就看到我们今天的第一个穿洞，外面现在也能过，不过外面估计是现在开凿的，以前就是通过这里进出的。这些穿洞完全是得蹲着前行的，不光是这里，等一下后面我们看到的所有的穿洞，基本上是要蹲着，有一些甚至可能都要爬着通行，蹲着走，因为你稍微抬一头啊，就碰到头了，哎呀，不好走啊，特别是背着包。前方看到的是第二座殿宇比如殿，这个在寺庙里面基本上都能看到，现在是关闭的。可能只有一些修行师傅会来清扫的时候会打开。现在这里呢是比较安静
。我猜想啊，在一千两百多年前，这里香火旺盛的时候，基本上每天都有人来这个悬空寺的，并且可能还是比较多。像现在我们看到左边那些洞穴，估计都是以前留下来那些穿洞啊。外面这些可以行走的，不知道是什么时候重新修的。我就是从那里走过来的，相当于现在我都是走在悬崖边上面。在这里啊，我有一个疑问，可能大家也会有一个疑问，就是这个悬空建筑、悬空室和这个悬崖栈道是同时建造的呢，还是说一个更早，一个更晚？我猜想啊，应该是寺庙更早一点，因为当时那个佛教兴盛，很多地方。大山里面可能都会修建寺庙，而且这个地方啊，环境非常好，很舒服。可能当时呢，就有人在这里建了寺庙。不过那个时期可能是只有一栋建筑，或者两栋建筑，或者可能是在那个山脚下面建造的。那后面这边香火越来越兴盛，那么很有可能就考虑在这个崖壁上面建造一些悬空寺。因为在山西啊，悬空寺是比较多，最负盛名的可能就是衡山脚下那个。香火越来越盛的话，那寺庙的建筑越来越多，那么随之而来的这个栈道呢，就越来越长，最后达到二十多公里。继续往前走，我们去看一看刚刚一开始航拍画面看到的那个悬空建筑，那些更刺激啊，完全是镶嵌在崖壁上面的。又到了。穿洞时期了，为什么在这个悬崖栈道上面要开凿穿洞式的通行方式呢？主要是两个方面，第一呢，就是像现在这里，它外面是没有道路的，没有突出的道路，你要前行的话，就必须在崖壁上面弄一个过洞出来，这样才能通行。还有一种说法就是说，在当时佛教修行有轮回之说，这种栈洞的设计是为了钻一洞。实现一道轮回，钻过所有的洞，轮回转生，苦尽甘来，极乐大同。这个是佛教的一些说法呀。按照我的猜想，那么在当时，可能主要就是为了通行的方式，因为你这里不打过洞，基本上是过不去的。很多人可能会说，直接在崖壁上面弄一些栈道，可不可以？当然也可以，主要是修建外面的栈道比穿洞。成本更高，危险程度更大。只要是能够在外面开凿栈道的，他就会选择在外面。没有办法的话，才会开这种小隧道。这完全是在深山里面的深山呢、啊。不过周边的环境倒是还可以。刚刚我们走的还算是正常，就是和走在陆地上一样。而这一块呢，就完全是悬空栈道了。整个下面都是空的，就靠下面那个横梁支撑。然后上面铺了一些木板，旁边就是悬崖，非常惊险呢、啊。通过航拍的画面，我们也可以看到，非常惊险刺激。估计胆小的人都不敢走啊，恐高的人都不敢走。现在是经过修缮的，我估计以前一开始的这里悬空栈道应该是更刺激。那个时候没有铁，没有水泥嘛，基本完全是靠木头支撑的。还好这一段距离不是太长，加起来估计就一百米左右吧。然后再往前走，就跟刚才一开始差不多，是走在崖壁上面开凿的通道。这里离地面的距离也挺高的，估计有五十到一百米。反正有恐高的，就尽量不要来这种悬空栈道、悬崖栈道走了。越往前走，这个栈道离地面就越高了。包括航拍一开始看到那个悬空建筑镶嵌在崖壁上面的，就在前面一点点，又来到一个过洞了。整个这个栈道现在我们可以看到的过洞，我数了一下，大概是十五个，它们大小、长短都是不一样的。其中最长的一个洞是二十五米，也是我们现在看到的这一个，它里面完全是黑黑的，你如果不带手电筒的话，感觉是看不到头。洞口呢也最小，漆黑无比。如果没有手电筒的话，绝对是不敢走的。这个洞穴呢是叫做曹佛洞，主要是由于它的平均高度只有六十厘米，因为过洞的时候必须手脚并用，匍匐前进，所以说就有点像曹佛洞朝拜的感觉
，估计当时建造的时候是故意弄成这个样子的。过了那个通道，没走几步。就来到了今天我们要看的那个悬空建筑。一开始在航拍当中，画面也看得比较清楚，完全看得出来，这个是镶嵌在崖壁上面。估计以前呢也是一个天然洞穴，后面经过整理，就建起了这栋建筑。按照资料记载，大概在唐朝时期就建立起来了。我们可以看到这栋殿宇呢，有好几层。现在去里面看一看。现在里面已经没有什么了，比较空旷。一楼呢，基本上以前应该是没有什么东西，然后上面的阁楼，估计以前是放了一些泥塑，或者供奉了是谁，现在也上不去了。把梯子拆掉了，看这个梯子应该是有一定的年代感。一般这样的殿宇阁楼，它一楼基本都是通道嘛，挺可惜的，不知道上面是什么。这座殿宇是唐朝建立的，但是现在看到这些建筑啊，肯定不是唐朝的，是后面经过修缮的了。在这里可以看到二楼、三楼也是空空如也。在旁边就是另外一座殿宇，是叫做十三祖师殿，是供奉着佛教从东晋到上个世纪一千五百年间十三位祖师。这栋建筑呢没有悬空，不过呢它是直接建在崖壁上面。也是非常惊险的，主要这些悬空建筑，我就有一个疑点，当时他们是怎么建造完成的呢？因为这些材料木头以及那个瓦呀，很难运上来。在这个地方碰到一位修行的师傅，跟他聊了一下，他说现在这里呢是四个人在这里生活，因为在顶部嘛，还有一座寺庙，他们可能就住在上面，然后平时呢就下来维护一下。这悬空栈道上面的几座殿宇，他说之前是有六位师傅，现在呢两位没有回来，他们也是自己做饭吃，大概是十天左右出去采购一些物资，大概是十五公里，还是比较远了。他们可能就住在这个山顶，这个悬空栈道呢还是属于在山体的半中间，在这一块就看得比较清晰一点了。去到这个山顶，还得往前面走一段，再爬上去，并且这位师傅说，这里到了冬天的话还是比较炎冷，很早就开始下雪。到了这里，大家猜一猜，当时建造这个悬空建筑以及山顶这个寺庙，他们材料是从哪里运进来的呢？我们现在如果要运一些东西到这个山顶都比较困难，以前更是如此啊，向这些人致敬。刚才我们说这个悬崖栈道大概是二十多公里，确切的说应该是二十一公里。在唐朝的时候，现在我们能够参观的大概是两公里，基本上是走完了。我猜想在前方那一块以前都是有悬空栈道、悬崖栈道的。在山顶的这个庙宇呢，叫做小祖庙，传说呢是明朝末年崇祯的第四个儿子来到宁武这一边。投靠当时的一个总兵，结果没有想到啊，来到之后，这个总兵已经战败身亡。他为了躲避追杀呢，便选择在这个地方出家为僧，后面也是在这里作画，葬仪上面制作佛塔之内。反正这是一个传说啊。上面这个寺庙还得攀爬上去，我就不走过去了，因为有点累，我准备下山了。整体来讲，这个悬空栈道。包括这个悬空建筑呢，还是有一点意思的。我是万万没有想到啊，在这个上面还有人居住。你像这几位修行的师傅，他出去一定也是要走这个悬崖栈道才行的。走了这么多地方，我们也经常会说佩服以前的工匠和设计建造者们，他们确实是厉害呀。你说现在要在这崖壁上开凿一条道路出来，以及修建悬空建筑都很难。何况是一千两百多年，他们还开凿了二十多公里，非常了不起啊，也算是大开眼界了。那今天这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。